ओके स्टूडेंट्स आज के हमारे इंजिनियारिंग मेटेरियल्स लेक्चार फोर हमें स्टार्ट करब अच्छा लास्ट क्लसगूलते हे जेटा देखे से एकदम फार्स्ट क्लस देखे हमें पलिमार की पलिमारे बेसिक जो नलेजा दर तर प्लसटिक स्टार्ट कर लास्ट क्लस प्लसटिक मर्फोलजी प्लसटिकर टाइप तपर हल प्लसटिक रिसाइकलिंग प्लसटिक बेसिकाली प्रपार्टिस प्लसटिकर सो वो सब आप देखे हमें लास्ट क्लस लेक्चर थ्री ते इन टू डेज क्लस उल डिस डिसकस अबाउट द मानुफैक्चरिंग प्रसेस अफ प्लसटिक ओके बेसिकाली हमें जे सब प्लसटिक प्रोडक्ट यूज करी वो कि प्रसेसे मानुफैक्चर करी से आज के क्लस देख ओके फाइन एन मोस्ट कमन जो मेथडगूलते प्लसटिक मानुफैक्चर करागू हे फार्स्ट वन इज प्लसटिक एक्सट्रुशन तपर हम प्लसटिक इंजेक्शन मोल्डिंग रोटेशनल मोल्डिंग प्लसटिक एक्सट्रुशन एंड इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग आज है वैकम कस्टिंग आज है थार्मोफर्मिंग एंड एंड लास्टे आज हे कम्प्रेशन मोल्डिंग सो हम एक एक प्रसेस देखब प्लस हे हमें किूट्यूब भिडियो लिंक दिए दीब तुम्हारे क्लस लेक्चार जो ग्रुप आज फेसबुक ग्रुप वोने किस लिंक शेयर कर देव जाते प्रत्येक प्रसेस खूब इजिली हमें बुझते परि ठीक है ओके फाइन एन फार्स्ट जो प्रसेसटा आता हे प्लसटिक एक्सट्रुशन अच्छा ये एक्सप्लेन करार आगे हमें हमें एक्सट्रुशन ए वार्ड का हमें मार्क कर नहीं जो हमें एक्सट्रुशन ए वार्ड का देखो को मानुफैक्चरिंग प्रसेस तक ही अपने ये जिनटे ख्याल रखते हैं जो वेन एक्सट्रुशन कम्स एट मान हमें कन्टिन्यूस लेंथर को प्रोडक्ट बनाब कन्टिन्यूस लेंथर प्रोडक्ट की क्यों होते कन्टिन्यूस लेंथर प्रोडक्ट होते हमारे जो पाइपगुल् आ लंग पाइप ना हमें सैनिटारि क्या पाइप यूज करी आर हलो पानी तोलार क्या पाइप यूज करी ठीक है तपर हो रड आज कन्स्ट्रकशन का रड यूज कर सो य टाइपर जो कन्टिन्यूस लेंथर जिनगूल सेगल हे एक्सट्रेशन प्रसेस मानुफैक्चर कर सो हे एक्सरा देख एक्सट्रेशन प्रसेसटा बोलते बेसिकाली क्यों बुझी हमें अच्छा During the plastic extrusion process, plastic powder or pellets are fed into extrusion machine via a hopper. At a hopper, in the means of which raw material is fed. The polymer is heated inside a barrel at a controlled temperature, and a screw pushes a molten plastic through a metal die. At a screw, that is, which is our raw material, that is, in front of the machine. Which is then cooled to give the plastic a fixed continuous shape while being continuously pulled and formed into the final shape. The product can be cut or trimmed into desired length. This is one of the most common ways to manufacture plastic products. Okay. So uh, last is that they are saying this is one of the most common. ways to manufacture plastic products okay acha clear ki dekha jacche okay the plastic extrusion process works well for high volume production of wide range of products mane hocche holo je jinish ta khyal rakhte hobe je plastic extrusion hocche high volume ha amar volume ta beshi hole eta khub effective including pipes construction products such as ventilation door and window frame seal e gula hocche amar plastic extrusion process er products gula acha ekhon eta hocche holo amar extrusion molding er जे फिगार हाँ जी हमारे मैटरियल फ्लोर फिगार एखे हमें देखी कि जो एकदम होपारे हे हल हमार मैटरियल जो थाम प्लसटिक ग्रैनुअल से होपार दिए इनपुट करानो हे दें एक पार्शे तो हमें मोटर और हाइड्रोलिक पाम दिए अवश्य हमारे पावर सोर्स 
তারপর হচ্ছে যেটা স্ক্রুটা রোটেট করছে এটার মাধ্যমে হচ্ছে আমার যে র ম্যাটেরিয়ালটা সেটা সামনে পাস হচ্ছে ওকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমার হিটিং চেম্বার আছে উপরে নিচে হিটিং চেম্বার আছে এই হিটিং চেম্বারের হিটে আমার যেই সলিড প্লাস্টিক গ্র্যানুলগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে লিকুইড হয়ে যাচ্ছে মোল্ড হয়ে অ্যান্ড দেন স্ক্রু সামনে ওখান দিয়ে একটা ডাই আছে ডাই ওয়াইজ হচ্ছে হলো কন্টিনিউয়াস লেন্থে আমার প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে আচ্ছা এখন এই যে লিকুইড যে প্লাস্টিকটা আছে সেটাকে হার্ড করার জন্য আমার একটা কুলিং চেম্বার আছে কুল ওয়াটারের উপর থেকে আমি পানি ইনপুট দিচ্ছি নিচে দিয়ে পানি আউট হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট সলিডটা বের হয়ে যায় আচ্ছা ইন মোস্ট কেসেস সলিড যেখান থেকে আমার বের হচ্ছে সেখানে একটা ট্রিমার থাকে আমার এক্সপেক্টেড লেন্থ অনুযায়ী হচ্ছে হলো আমি প্রোডাক্টটা কেটে নিই ওকে প্লাস্টিক এক্সপ্রেশন প্রসেসের ক্ষেত্রে আমার একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা ছিল যে হাই ভলিউমের কোনো প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক এক্সপ্রেশন ইজ আ ফ্রুটফুল প্রসেস আর এটা দিয়ে আমার যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি হয় সেটা কি কি প্লাস্টিক পাইপ যেমন হচ্ছে হলো পিভিসি পাইপ বা যে স্যানিটারি পাইপ আমাদের যেটা ইউজ করা হয় রিয়েল লাইফে সেটা প্লাস হচ্ছে হলো উইন্ডো ফ্রেম দেন হচ্ছে হলো সিল এই টাইপের প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে আমার প্লাস্টিক এক্সপ্রেশন প্রসেসে ইউজ করা হয় মোর লাইক যেটা হচ্ছে হলো আমাদের ডেলি লাইফে মানে ডোমেস্টিক লাইফে ইউজ করা হয় তাই না কনস্ট্রাকশন টাইপ কাজগুলোতে সেটা আচ্ছা এর পরের যে প্রসেসটা আছে সেটা হচ্ছে ইনজেকশন মোল্ডিং নাম্বার টু হচ্ছে ইনজেকশন মোল্ডিং আর প্লাস্টিক এক্সট্রুশন প্রসেসের যেই ম্যাটেরিয়াল ফ্লো কিংবা হচ্ছে হলো প্রসেস ফ্লো সেটা অলমোস্ট সেম কাছাকাছি খালি কিছু কমন মানে কিছু একদম কম ছোটোখাটো কিছু ডিফারেন্স আছে সেটা দেখব আমরা যে ইনজেকশন মোল্ডিংয়ে কি আছে যে এ হোপার ফিটস দ্য প্লাস্টিক পলিমার ইন টু দ্য হিটেড ব্যারেল অ্যান্ড স্ক্রু দ্য স্ক্রু মেল্টস দ্য প্লাস্টিক অ্যান্ড ইনজেকটস দ্য লিকুইড পলিমার ইন টু আ টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড স্প্লিট মোল্ড টুল দ্যাট ক্রিয়েটস দ্য শেপ অফ দ্য প্রোডাক্ট এখানে আমার যে ডাইজ আছে সেটার মধ্যে আমার যে র ম্যাটেরিয়াল যেটা মোল্ড করা যেটা গলিত যে প্লাস্টিকটা সেটাকে জাস্ট ইনজেক্ট করে দেওয়া হয় হ্যাঁ এখানেও সেম স্ক্রু সাহায্যে সামনে আঁকাবে পিকচারটা দেখলে বোঝা যাবে যে একদমই অনেকটাই কাছাকাছি মেকানিজম ওপার দিয়ে আমার প্লাস্টিকটা যাচ্ছে তারপর প্লাস্টিকটা ইনপুট দেওয়া হচ্ছে তারপর যে স্ক্রু দিয়ে সামনে যাচ্ছে আঁকাচ্ছে দেন হচ্ছে আমার ওখানে হিটার আছে তারপর হচ্ছে ওই যে ওখানে একটা নোজাল আছে তাই না এই যে একটা নোজাল দেখা যাচ্ছে ওকে এই যে নোজাল এখানে আরও ক্লিয়ার এই পিকচারটা আরও বেশি ক্লিয়ার এখানে নোজাল দিয়ে হচ্ছে হলো সামনে আমি ডাইজে আমার র ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে হলো ইন ইনজেক্ট করে দিচ্ছি মোল্ট অ্যান্ড ল ম্যাটেরিয়ালটা ইনজেক্ট করে দিচ্ছি অ্যান্ড তারপর কি হচ্ছে তারপর আমার মোল্টটা প্রিপেয়ার হয়ে যাচ্ছে এবং ওটাকে আমি নিচে ছেড়ে দিচ্ছি ঠিক আছে দেন হচ্ছে ফাইনালি আমার প্রোডাক্টটা বের হয়ে আসতেছে আচ্ছা এখন এখানে কি হচ্ছে দেখেন যে ইনজেকশন মোল্ডিং ইজ ইউজ ফর হাই ভলিউম ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড মেনি কম্পোনেন্টস ক্যান বি ম্যানুফ্যাকচারড ইন আ শর্ট স্পেস অফ টাইম ফ্রম টাইনি পার্টস টু লার্জ কম্পোনেন্টস সাচ এস ভিকল বাম্পার্স বিনস আনলাইকলি ইন এক্সট্রুশন প্রসেস মোল্ডিং প্লাস্টিক ইজ ফোল্ড ইন টু আ ফোর্স ইন টু আ ডাই টু ফর্ম ইটস ফাইনাল শেপ ওকে আমার ইনজেকশন এক্সট্রুশন মোল্ডিং এক্সট্রুশন প্রসেস যেটা ছিল সেটা হচ্ছে হলো হাই ভলিউম ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য আমরা তৈরি করেছিলাম কিন্তু সেখানে আমার প্রোডাক্টের যে ভ্যারাইটি সেটা খুব একটা বেশি ছিল না বাট ওয়ারেজ আমার যদি আমি ইনজেকশন মোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে যাই সেক্ষেত্রে আমার ম্যাটেরিয়ালের যে ভ্যারাইটি সেটা খুবই বেশি ফ্রম টাইনি পার্টস টু লার্জ কম্পোনেন্টস মানে ছোটো থেকে বড় সব টাইপের কম্পোনেন্টই আমি হচ্ছে ইনজেকশন মোল্ডিং প্রসেসে প্রিপেয়ার করতে পারবো ওকে আর এখানেও আমার হাই ভলিউম ম্যানুফ্যাকচারিং মানে হচ্ছে হলো বাল্ক প্রোডাকশনের জন্য ইউজ করা যায় ওকে এখন এক্সট্রুশন প্রসেসের সাথে ইনজেকশন মোল্ডিংয়ের ডিফারেন্সটা বেসিক্যালি কি 
এক্সট্রুশন প্রসেসের সাথে ইনজেকশন মোল্ডিং এর বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে এক্সট্রুশনে যেমন হচ্ছে হলো আমার ছাঁচটার মধ্যে চলে যায় সরাসরি স্ক্রু দিয়ে সামনে আগায় ছাঁচের মধ্যে একটা কন্টিনিউয়াস লেন্থের প্রোডাক্ট তৈরি হয় আর আমার প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং এ যেটা হয় যে আমার মোল্ড একটা নোজলের মাধ্যমে আমার ডাইজে শেপ অনুযায়ী প্রোডাক্টটাকে মানে র ম্যাটেরিয়ালটাকে ইনজেক্ট করা হয় এন্ড ওই ডাইজের শেপ অনুযায়ী প্রোডাক্টটা তৈরি হয়ে যায় ওকে থার্ড যে প্রসেসটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সট্রুশন অ্যান্ড ইনজেকশন ব্লো মোল্ডিং ভেরি সিমিলিয়ার টু দ্য প্লাস্টিক এক্সট্রুশন অ্যান্ড ইনজেকশন মোল্ডিং প্রসেসেস বাট এয়ার প্রেসেস এয়ার প্রেশার ফোর্সেস দ্য হলো প্লাস্টিক টু এক্সপান্ড ইন টু দ্য মোল্ড অর এক্সট্রুশন শেপ লিভিং দ্য ইন্টেরিয়র অব দ্য অবজেক্ট হলো দিস প্রসেস ইজ ইউজ ফর দ্য মাস প্রোডাকশন অফ ইনএক্সপেন্সিভ কন্টেইনার্স সাচ ইজ বটলস কাপস অ্যান্ড বিকার্স মানে হচ্ছে আমার এক্সট্রুশন আর ইনজেকশন এইটার সাথে হচ্ছে খুবই একটা সিমিলার একটা প্রসেস কিন্তু একটা ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে এয়ার প্রেশার ইউজ করি এয়ার প্রেশার ইউজ করি কিভাবে দাঁড়ান পিকচারটা দেখা গেলে খুব ইজিলি বোঝা যাবে এই যে এখানে যে গ্রিন পার্টটা না সেটা আমার র ম্যাটেরিয়াল এই যে র ম্যাটেরিয়ালটা ইনপুট দেওয়ার পরে কি হবে র ম্যাটেরিয়ালটি ইনপুট ইনপুট দেওয়ার পরপরই হচ্ছে আমার এখানে একটা এয়ার প্রেশার দেওয়া হবে যার কারণে এই ডাইজের চারপাশে আমার র ম্যাটেরিয়ালটা লেগে যাবে তারপর একটা হলো প্রোডাক্ট তৈরি হবে আচ্ছা আমাদের যে ওয়াটার বোটল তারপর কাপ বিকার এই টাইপের যেই প্রোডাক্টগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে মাঝখান দিয়ে হলো মানে মাঝখান দিয়ে ফাঁপা টাইপের যে প্রোডাক্ট তারপর হচ্ছে প্লাস্টিকের যে টয় হ্যাঁ এখানে একটা টয় প্রিপেয়ার করার পিকচারও দেখানো হচ্ছে এই যে হোপারে যাচ্ছে হিট হচ্ছে লিকুইড হচ্ছে তারপর হচ্ছে মোল্ডে যখন আমি এখানে ইয়ে করছি মোল্ডে যখন আমি জিনিসটাকে ইনজেক্ট করছি বা এক্সট্রুশন প্রসেসেই দিচ্ছি তখন হচ্ছে এয়ার প্রেশারটা ইউজ করে এটা চারপাশে আমি হচ্ছে র ম্যাটেরিয়ালটা লেগে যাচ্ছে হ্যাঁ ওই অনুযায়ী পরে হচ্ছে আমার প্রোডাক্টটা তৈরি হয়ে আসতেছে মানে একটা হলো প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করছি হচ্ছে হলো ব্লো মোল্ডিং প্রসেসে সো এ পর্যন্ত আমরা কিন্তু তিনটা প্লাস্টিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস দেখলাম ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্লাস্টিক এক্সট্রুশন সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইনজেকশন মোল্ডিং অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ এক্সট্রুশন অ্যান্ড ইনজেকশন ব্লো মোল্ডিং প্রসেস ওকে আচ্ছা ফোর্থ কি আছে সেটা দেখি আমরা ফোর্থ আছে রোটেশনাল মোল্ডিং প্লাস্টিক রোটেশনাল মোল্ডিং আচ্ছা প্লাস্টিক রোটেশনাল মোল্ডিং যেটা এটা অ্যান্ড আমার একটু আগে যে ব্লো মোল্ডিং ছিল দুইটা মোল্ডিং প্রসেসেরই দুইটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসেরই একটা কমন ফিচার হচ্ছে এই দুইটা দিয়ে আমরা হলো প্লাস্টিক প্রোডাক্ট তৈরি করি আচ্ছা এখন এটা কি দিস ইজ দ্য সেকেন্ড অপশন ফর ম্যানুফ্যাকচারিং হলো প্লাস্টিক প্রোডাক্টস ডিউরিং দ্য প্রসেস দ্য প্লাস্টিক পলিমার ইজ প্লেসড ইন টু দ্য মোল্ড বিফোর হিটিং আচ্ছা আমি আগে কি করি আমি আমাকে প্লাস্টিক যে পলিমারটাকে সেটা মোল্ডে প্লেস করি হিট দেওয়ার আগেই হচ্ছে ওটাকে আমি মোল্ডে প্লেস করি তারপর কি হয় দ্য ক্লোজড মোল্ড এন্টার্স আ ফার্নেস অ্যান্ড রোটেডস তারপর হচ্ছে আমি এই যে প্লাস্টিকের র ম্যাটেরিয়ালটাকে প্লেস করার পরপর হচ্ছে এটাকে আমি হিটিং চেম্বারে ঢুকাই অ্যান্ড এটা রোটেশন করা স্টার্ট করে হুইচ অ্যালাউজ দ্য প্লাস্টিক পলিমার টু কোট দ্য ইন্টার ইনসাইড অফ দ্য মোল্ড ইভেনলি দ্য হিট মেলস দ্য প্লাস্টিক ইন টু সিঙ্গেল লেয়ার দ্যাট কনফার্মস টু দ্য শেপ অফ দ্য মোল্ড ক্যাভিটি ওয়াইল লিভিং দ্য ইন্টেরিয়র অফ দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট হলো আ ওয়াটার স্প্রে কুলস দ্য মোল্ড ওয়াইল স্টিল রোটেটিং উইথ সলিডিফাইস দ্য পলিমার রোটেশন ইজ স্টপড দ্য মোল্ড ওপেন্ট অ্যান্ড দ্য প্লাস্টিক পার্ট রিমুভড সুইটেবল ফর শর্ট ইকোনমিক্যাল প্রোডাকশন অ্যান্ড প্রোডাকশন রানস অ্যান্ড ইজ নট সুইটেড ফর প্রিসিশন ফর্মিং ডিউ টু দ্য ফিনিশ অফ দ্য পার্ট ইট ইজ আইডিয়াল ফর মেকিং লার্জ কমপ্লেক্স শেপ উইথ আ ইউনিফর্ম ওয়াল থিকনেস তারপর হচ্ছে কি আছে এক্সাম্পল হচ্ছে দ্য লার্জ স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ফর ওয়াটার কেমিক্যালস অ্যান্ড ফুয়েলস ক্র্যাচ কুলার বক্সেস বিনস বোলার্স ক্যানোস টয়স অ্যান্ড প্লেগ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট এসেট্রা অল আর প্রিপেয়ার্ড থ্রো দিস প্রসেস খুব ইজিলি এক্সপ্লেন করি আমি প্লাস্টিক রোস্টেশনাল মোল্ডিংটা কীরকম 
এটা হচ্ছে প্লাস্টিক রোটেশনাল মোল্ডিং দিয়ে আমি বেসিক্যালি যে হলো পার্ট আছে হলো টাইপের যেই প্লাস্টিকের জিনিস সেটা প্রিপেয়ার করি কিভাবে প্রিপেয়ার করি আমি প্রথমে হচ্ছে আমার যে প্লাস্টিকের মোল্ড আছে সেটার মধ্যে প্লাস্টিক পরিমাণটাকে প্লেস করি হ্যাঁ মোল্ডটাকে আমি প্লেস করলাম তখন আমি হিট দিই না যখন আমার পুরো যতটুকু আমার প্লাস্টিক পরিমাণ দরকার পরিমাণ বন্ত সেটা নেওয়ার পরে হচ্ছে আমি ওই চেম্বারটাকে ক্লোজ করে দিই এই ক্লোজ মোল্ডটাকে আমি একটা ফার্নেসে এন্টার করাই একটা মানে হিটিং চেম্বারে ভিতরে এই মোল্ডটাকে প্লেস করি দেন মোল্ডটা আমার কন্টিনিউয়াসলি রোটেট হতে থাকে অ্যাট আ টাইম আমার মোল্ড রোটেট হচ্ছে অ্যান্ড সাথে সাথে আমার যে প্লাস্টিক পরিমাণগুলো আছে সেটা মেল্ট হয়ে আমার পুরো মোল্ডের চারপাশে ইভেনলি কোট হয়ে যাচ্ছে দ্য হিট মেল্টস দ্য প্লাস্টিক ইন্টু সিঙ্গেল লেয়ার দ্যাট কনফার্মস টু দ্য শেপ অফ দ্য মোল্ড মানে হচ্ছে আমার যে হিট প্লাস্টিকটাকে মেল্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা মোল্ডের শেপ অনুযায়ী এক একটা কোটিং হচ্ছে তারপর কি করা হয় তারপর হচ্ছে এটাকে একটা কুলিং চেম্বারের মধ্যে নিয়ে ওয়াটার স্প্রে করা হয় এই কুল করার কারণে আমার যে সলিড মোল্টেন পলিমারটা আছে সেটা সলিডিফাই হয়ে যায় অ্যান্ড আমি যে প্রোডাক্টটা তৈরি করতে যাই সেটা ফাইনালি ওই শেপটা নিয়ে নেয় আচ্ছা দেন হচ্ছে কি হয় আমার কুলিং চেম্বারের ভিতরে রোটেশানটা স্টপ করা হয় অ্যান্ড হচ্ছে প্লাস্টিক পার্টটাকে রিমুভ করা হয় কোন কোন প্রোডাক্টের জন্য এটা সুইটেবল এটা সুইটেবল হচ্ছে শর্ট ইকোনমিক্যাল প্রোডাকশান রানসের জন্য আচ্ছা এবং এটা যেহেতু আমি হচ্ছে পুরোটাই রোটেশনের উপর বেসিস করে হচ্ছে সেই জন্য এটার কোনো প্রিসিশন ফর্মেশনের জন্য এটা আসলে খুব একটা সুইটেবল না এটা কিসের কিসের জন্য যেমন হচ্ছে হলো আমার যে ওয়াটার স্টোরেজ যে ট্যাঙ্ক ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাঙ্ক কি আমাদের কিছু ওয়াটার ট্যাঙ্কগুলো আছে ছাদের উপরে থাকে গাজি ট্যাঙ্ক টাইপের সো ওগুলো হচ্ছে হলো আমি রোটেশনাল মোল্ডিং এই প্রসেসে প্রিপেয়ার করতে পারবো দেন তারপর হচ্ছে হলো কেমিক্যাল স্টোরেজ এর জন্য ফুয়েল ক্রেটস কুলার বক্স বিনস বোলার্স ক্যানোস টয়েস অ্যান্ড প্লেগ্রাউন্ডের যে ইকুইপমেন্ট বাচ্চাদের প্লেগ্রাউন্ডের যে ইকুইপমেন্ট থাকে সেগুলো সব হচ্ছে আমার রোটেশনাল মোল্ডিংয়ে প্রিপেয়ার করা হয় আচ্ছা এখানে আমি পিকচারে দেখি ফার্স্ট হচ্ছে আমি মোল্ডটা দিলাম তারপর হিটিং হচ্ছে কুলিং হচ্ছে মোল্ডটা আনলোড করে দিচ্ছি পাশের পিকচারটাতে দেখি যে প্রথমে হচ্ছে লোডিং এই যে এটা হচ্ছে একটা লোডিং অ্যান্ড আনলোডিং জায়গা তারপর হচ্ছে হলো লোড করার পর আমি হিট চেম্বারে দিচ্ছি হিট চেম্বারের পরে হচ্ছে হলো আমি ওয়াটার সাপ্লাই কুলিং চেম্বারে আসতেছে দেন আবার লোডিং অ্যান্ড আনলোডিং বেতে যে আনলোড হয়ে যাচ্ছে সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার যে রোটেশনাল মোল্ডিং প্রসেস আছে সেটার প্রোডাক্ট ফ্লো সরি ম্যাটেরিয়াল ফ্লো ওকে আচ্ছা এ পর্যন্ত কিন্তু আমরা তাহলে চারটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস দেখেছি নাম্বার ওয়ান ইজ প্লাস্টিক এক্সট্রুশন নাম্বার টু ইনজেকশন মোল্ডিং নাম্বার থ্রি এক্সট্রুশন অ্যান্ড ইনজেকশন ব্লো মোল্ডিং প্রসেস নাম্বার ফোর হচ্ছে হলো আমার রোটেশনাল মোল্ডিং প্রসেস ফাইন এরপরে আছে ভ্যাকুয়াম কাস্টিং ওকে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে হচ্ছে কমপ্লেক্স প্রসেসগুলোর দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ একদম সবচেয়ে সিম্পল থেকে স্টার্ট করে কমপ্লেক্সের দিকে চলে যাচ্ছি ওকে ভ্যাকুয়াম কাস্টিংটা বেসিক্যালি কি ভ্যাকুয়াম কাস্টিং হচ্ছে আমার যে হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট যে যেগুলো হচ্ছে ফিনিশিং খুব ভালো হওয়া দরকার মেজারমেন্ট খুব প্রিসাইজ হওয়া দরকার সেই টাইপের প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে আমি ভ্যাকুয়াম কাস্টিংয়ে ম্যানুফ্যাকচার করি সো যেহেতু নাম হচ্ছে ভ্যাকুয়াম কাস্টিং সেও সো এটার ভ্যাকুয়ামটা ক্রিয়েট করার জন্য ভ্যাকুয়ামটাকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য হচ্ছে আমাদের আলাদা টোটালি ডিফারেন্ট একটা মেশিন অ্যারেঞ্জমেন্ট দরকার হয় তো এ হচ্ছে সেটার পিকচার আচ্ছা মেথডস অফ মেকিং স্মল ফাংশনাল প্লাস্টিক পার্টস স্পেশালি হাই কোয়ান্টি কোয়ালিটি প্রোটোটাইপস অ্যান্ড সুইটেবল ফর লো ভলিউম প্রোডাকশান ওকে যেহেতু এটা হচ্ছে ইন্ট্রিকেট পার্টগুলো আমরা প্রিপেয়ার করি সো হচ্ছে এর প্রোডাকশানটা লো ভলিউমটাই প্রেফার করে 
Vacuum casting is a highly versatile technology for elastomers which uses vacuum to pull the liquid raw material. Raw material is called polyurethane, polyurethane resin, cast nylon, wax. This process is used when air entrapment is a problem. If there are elaborate details or recessed surface or if the material is reinforced with fiber and wire, अच्छा इटा होची जोखन आमदर एयर इंट्रेप्टमेंट टेट प्रॉब्लम है विशेष कोरे जोखन होची आमे अमरा होची कंपोजिट टाइप कोन मैटेरियल यूज़ कोरी जोखन आमर एयर इंट्रेप्टमेंट टेट के होची होलो प्रॉब्लम है तोखन आमे ए प्रोसेस टा यूज़ कोरी वैक्यूम टा क्रिएट कोरे ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टा यूज़ कोरी the raw material is poured into two pieces silicon mold and the vacuum released. The mold is removed from the chamber and the casting is cured in the oven. And the mold then removed to release the casting mold can be reused. It is a silicon mold use it is reuse kora shambhav. The process is thermoforming. Thermoforming is a common example. Thermoforming is a common example. We use one time food packaging. We use thermoforming. We use food packaging. We use Thermoforming is what I told you about food packaging, one time use cup, food package, one time use cup, cup, food package, tapo, chalo, disposable container. This is what we call the thermoforming process. So, we will see the process. The process involves heating previously excluded plastic sheet at a pliable temperature which is then Okay. Then uh, sorry. The this process involves heating previously excluded plastic sheet at a pliable temperature which is then stretched into a specific shape over a mold then trimmed to create the required product. The, mach the machines can make thousands of components quickly. lightweight kichu product prepare korchi eta hocche holo amar machine diye khub high production possible ebong khub kom shomoyer moddhe onek gula copy hocche prepare kora jay examples of products are disposable cups container lids trays blister and various products for the food and medical food medical and general digital industries a simplified version of thermoforming is plastic vacuum forming. Shut up. I'm the food pallet gulaj packaging corona, uh, j plastic thermoforming there. Shut out into Hutsumar thermoforming and I took Palo example. Aja the Kadachi, the first of Hutsumar mold tache, a canama raw material, or take a shape there, her pressure there, Nichir j molded shape ta, she unoj product a prepare her. Okay, just what you hold like to heat there. प्रिपेर कोड़े फाला चाहे, आमार जे मोल्ड ओई शेप बोनो चाहे आचा, तार परेर जे प्रोसेस टा, शेठा होचे कॉम्परेशन मोल्डिंग, एटा खूब भी आक्टा कॉस्टली प्रोसेस, एंड एटा दिये होचे बेसिकेली আমার যে কস্টলি জিনিসগুলো সেগুলো প্রিপেয়ার করা হয় কম্প্রেশন মোল্ডিং এ বেসিক্যালি কি কম্প্রেশন নামটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আমার প্রেসারের ইউজটা সবচেয়ে বেশি আমার টেম এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতগুলো প্রসেস দেখেছি সবগুলোতেই হচ্ছে আমার টেম্পারেচার খুব একটা ভাইটাল রোল প্লে করছে বাট এখানে টেম্পারেচারের সাথে সাথে ওখানে প্রেসারেরও একটা রোল ছিল বাট ভাইটাল প্লেয়ারটা ছিল টেম্পারেচার বাট হোয়েন ইট কামস अबाउट কম্প্রেশন মোল্ডিং সেই ক্ষেত্রে আমার যে ভাইটাল প্লেয়ার হচ্ছে Pressure. Okay. So, what is generally used in thermoset polymers? At the point of time, I think thermoplastic polymer is the case. I think compression molding is the case. Thermoset polymer is used. The raw material is preheated. Raw material is preheated and placed into an open mold cavity. The mold is closed with the top and pressure is applied. 
which forces the material into all areas of the mold মানে মোল্ডের পুরাটার মধ্যে র মেটাল ছড়ায় যেতে হেল্প করে যখন আমি অনেক বেশি প্রেসার দেই হিট এন্ড প্রেসার আর মেইনটেইনড আনটিল দা মেটাল ম্যাটেরিয়াল হ্যাজ হার্ডেন্ড ওয়ান্স কিউরড দা ফর্মড প্লাস্টিক ক্যান বি রিমুভড দিস মেথড অফ প্লাস্টিং মোল্ডিং ইজ রেগুলার ইজ ইউজ রেগুলারলি ইন দা ম্যানুফ্যাকচার অফ অটোমোটিভ পার্টস সাচ এস হুডস ফেন্ডার স্পয়লারস অ্যাজ ওয়েল এস স্মলার এন্ড মোর কমপ্লেক্স পার্টস it is also used to produce sandwich structures such as honeycomb and polymer foam mane hocche amar je automobile er je parts gula ache shegular jonno hocche ami ei process ta use korbo ebong etar moddhe amar main ekta difference hocche amar je raw material seta hocche thermoset polymer mane hocche etate ami harder product gula toiri korte parbo acha ei hocche amar figure प्रेसार देखा ऊपर थे प्रेसार मोल्डर मध्य जाते इवेंलि र मेटेरियल छड़ा जो पे से एनश्योर कर फाइन अच्छा सो हमें टोटल सातटा प्रसेस क्यों देखे फार्स वन इज प्लसटिक एक्सट्रुशन तरह आज हे इंजेक्शन मोल्डिंग थार्ड वन इज प्लसटिक एक्सट्रुशन एंड इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग फोर्थ वन इज रोटेशनल मोल्डिंग तरह पाँच नम्बर देखे हे रोटेशनल मोल्डिंग पर देखे रोटेशनल मोल्डिंग पर देखे हे ब्लो मोल्डिंग देखे तरपर हलो कम्प्रेशन मोल्डिंग देखे मजखने की एक मिस गल हाँ वैकम कस्टिंग वैकम कस्टिंग सह टोटाल सातटा प्रसेस देखे अच्छा एन पर टपिकटा एक इम्पर्टेंट इखान बेसिकली कोश्चन करब जो हाउ टू चूज द रट प्लसटिक मानुफैक्चारिंग प्रसेस प्लसटिक झड़ो अनेक टाइप प्लसटिक प्रोडक्ट आज है को प्रोडक्टर जो कौन प्लसटिक मानुफैक्चारिंग प्रसेस सुइटेबल टोटाली फुली सुइटेबल से भाव में रियलाइज करब से चार्ट पॉइंट दिखे ख्याल रखते हैं ये चार्ट पॉइंट की एक हे प्रोडक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स मैं प्रोडक्ट की कैमरा कस्टलि लाइट वेट ना कि हाई वेट प्रोडक्ट जिओमेट्रिक स्ट्राचार आता अनेक प्रिसाइज ना कि हे हलो प्रिसाइज ना कि इजी स्ट्राचार सीम्पल स्ट्राचार सो ये बेपारूला हमारे प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ख्याल रखते हैं तरपर कि आज सेकेंड पॉइंट हमारे मेटेरियल मैटरियल दिखे हमें क्यों ख्याल रखब जमन हमें जो पलिमार चिप्सगू यूज करते थार्मोप्लसटिक पलिमार ना कि थार्मोसेटिंग पलिमार से इम्पर्टेंट पॉइंट तरपर थार्ड जो पॉइंट आल्यूम और कस्ट मान हम जी प्रोडक्टर जो मानुफैक्चर प्रसेसटा चूज करब और प्रोडक्टर वल्यूम कम हाई वल्यूम प्रोडक्ट ना कि लो वल्यूम प्रोडक्ट हाई प्राइजिंग प्रोडक्ट ना कि लो प्राइजिंग प्रोडक्ट एट प्लस हो लीड टाइम आर प्रिपेयर करते टाइम कतटुकु लगे सो ओवरऑल य चार्ट पॉइंट ऊपर बेसिस को ही परफेक्ट जो प्लसटिक मानुफैक्चारिंग प्रसेसटा आ से चूज करते पर तुम्हारे क्वेश्चन क्यों होते क्वेश्चन होते हमें यको कि प्रोडक्टर नाम दिए दीब जमन हम व्टार बोटल तपर हे व्टार रिजार्वर टैंक हलो डिसपोजेबल फूड बक्स ए फूड कन्टेनर ये धरो हमें तीनटे प्रोडक्टर नाम दिए एखी तुम्हारे क्वेश्चन करब जो हमें कोटार जो को मानुफैक्चारिंग प्रसेसटा चूज करब एंड कैन चूज करब तक कि करते तक तो हे चार पॉइंट धरे धरे हाँ स्पेसिफाई कर अन्सार देते हैं दें हमें टोटल मार्क्सटा दिए देव ओके अच्छा नेक्स्ट क्लस करब नेक्सट क्लस लास्ट जो क्वेश्चन बल्लम से डिसकस करब एंड रार्ट करब ओके गाइज दैट्स अल फर टूडे थैंक यू